ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் GT Holidays South India's number one travel brand you know you are special when you are with GT Holidays Bigger and Press Meet with Santanam title sponsor GT Holidays South India's number one travel brand powered by Silver Sky building your tomorrow today a luxurious lake view apartment at Pulal Chennai the Chennai Silks let the celebration begin the Chennai Silks fresh and trendy audi sale up to 50% discount hospitality partner others erada hotel tirumana varaveerpu corporate event gal mattrum anaithu nigalchigalukkum chennaiyil 9000 sadura adigil brahmand arangam paramariyamana tamil chuviyil unavugalai rusikka sangamithrai restaurant idu feathers hotel in pudhiya udayam subha dinangal kudumba vilakkal corporate nigalchigal romantic dinner endru athanikkum suvayana chais feathers erada hotel chennai நான் சினிமாக்கு வந்ததுக்கு காரணம் நிச்சயமா அவரு சிம்பு சார் தான் அவர் இல்லைனா இன்னைக்கு சினிமா திரையுலகத்துக்குள்ள நான் கிடையாது என்னடா சிம்பு கூட மட்டும் தான் பண்ணுவியா என் கூட எல்லாம் பண்ண மாட்டியாடுனாரு ஒரு கதடா கருப்பனின் காதலி ஃபுட்பால் பிளேயர் அண்ணன் நீ கூட விளையாடா அப்படின்னு எம் எஸ் பாஸ்கர் எல்லாரும் கூப்பிட்டு வந்துட்டாரு இவங்களை கார்த்திக் ஆர்யா விஷால் ஜீவா ஒரு உதயநிதி எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஒரே ஏஜ் குரூப்ல இருக்க ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் டீம் மாதிரி தான் நமக்கு ஆடியன்ஸ் என்ன விரும்புறாங்களோ அதை நம்ம கொடுத்துட்டு போயிருந்து பெட்டர் சூப்பர் சார் நான் மாத்தல அப்ப நீ என்ன செக் பண்ணி பார்த்தது இல்ல சார் டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் சோ இதுக்கு முன்னாடி சில டிடி எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த டிடி அப்படின்றதுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதுல என்ன சர்ப்ரைஸ் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த டிடி ரிட்டர்ன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் யோசிக்கிறது வந்துட்டு ப்ரொடியூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல டெபாசிட் பண்ண துட்டு ரிட்டர்ன்ஸ் வரணும் ஒருத்தவங்க <laughs> 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 இந்த பேய் படம்னாலே ஒரு டேரிங் இருக்கணும் ஒரு தைரியம் இருக்கணும் அப்போதான் அதுக்குள்ள போய் நம்ம ஒன்று பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால அந்த டிடி ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்ற சொல்லி அவர் வச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்டீங்க அதான் சார் இதில் என்ன சர்ப்ரைஸ் இருக்கு அப்படின்றதா ஏன்னா ஒரு ஹிட் காம்போ நீங்களும் பேயும் ஓகே ஆல்ரெடி சில படங்கள்லாம் நம்ம பயங்கரமான காம்பினேஷன்ல பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஏயும் நானும் ஹிட் காம்போன்னு இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேள்விப்படுறேன் சார் தமிழ்நாட்டுக்கே தெரியும் சார் இந்த டேரக்டரும் நீங்களும் இந்த ஹீரோயினும் நீங்களும் இந்த மியூஸ் டேரக்டர் நீங்களும் பேயும் நீங்களும் நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலா இந்த டி டேரக்டரா பிரேம் ஆனந்த் என்கிட்ட இந்த மாதிரி ஹாரர் காமெடி அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் சொன்னேன் என்ன மாதிரி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எழுதி எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் வந்துட்டு பேய்க்கு ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கு அது ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறது உடம்புல ஏறி ஒரு பழி வாங்கிறது அதுக்கு மந்திரவாதி வர்றது இப்படிலாம் எழுதி நான் சொன்னேன் இது எதுவுமே இருக்கக்கூடாது இது எல்லாமே பேய் படம்லாம் இருக்கும் இது இல்லாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஏதாச்சும் இருந்தால் சொல்லுங்கள் இதை நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னா அப்போது அவர் இதில் கொஞ்சம் கேம் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு வேறு மாதிரி ஒரு ஜானரில் ஒன்று சொன்னார் நல்லா இருந்துச்சு ஃபன்னாக இருந்துச்சு எனக்கு முக்கியமாக குழந்தைங்க பேய் படம்னா பயப்படாமல் வந்து பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஜாலியான படமாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த ஒரு ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் இதில் இருக்குது சூப்பர் சார் இந்த ஒரு ட்ரெய்லர் பார்த்தோம் சார் எனக்கு அந்த கடைசியாக முடியும் போது ஊவன்டாவோட ஸ்டெப்பை போட்டு பயங்கரமாக ஒரு சர் அதுவே ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸாக தான் இருந்துச்சு ஸோ இந்த ஐடியா பற்றி நீங்களும் டேரக்டர் டிஸ்கஸ் பண்ணது இல்லை அது ஆமாம் சிலது வந்து அங்கே பண்ணோம் நாங்கள் ஆக்சுவலாக வந்தது அது ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்க்குள்ளே வந்தது நானும் மொட்டை ராஜேந்திரன் அப்புறம் ஹீரோயின் இருப்போம்னு நினைக்கிறேன் அதில் அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸில் அவங்க அந்த இவங்க கோஸ்ட் வந்து அடித்ததுக்கப்புறம் நான் போய் கீழே விழுந்துருவேன் ஹீரோ நடிச்சோன்னு என் மேலே வந்து சாஞ்சு விழுந்துருவாங்க மொட்டராஜன் அந்த சைடு போய் விழுந்துருவார் அதுக்கப்புறமா அந்த கேமோடைய இது ரொட்டேட் பண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போது எழுந்து மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு டேக்கில் எடுத்தோம் அதுக்கப்புறமா வேணால் உட்காந்து மூவ் பண்ணலாம் பயந்து அப்படியே தேய்ச்சிட்டு ஒரு மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு மூணு எடுக்கும்போது அப்போது அந்த ஸ்டெப்பு அப்போ தான் அந்த பாட்டு பயங்கர ஹிட்டாக இருந்துச்சு சரி இப்படி நகர்ந்து போகலாம் அந்த காலை தேய்ச்சி தேய்ச்சிக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் மெயினாக டேரக்டர் அண்ட் டீம் தான் அவங்க நம்ம டீம் தான் ஃபுல்லாக உட்காந்து டேரக்டரோட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதை எழுதி பண்ணாங்க அது இப்போது ட்ரெய்லர் வச்சோன்னா பயங்கர ரீச் எல்லாருமே அதை கேட்டாங்க அந்த லாஸ்ட் எண்டு சூப்பராக இருக்குனா இன்னும் தேட்டரில் நீங்கள் படமாக சீக்வன்ஸாக பார்க்கும்போது இன்னும் பிளாஸ்ட் ஆகும் அது நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு ஹாய் சார் ஹாய் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறமா இப்போ நேராக பார்க்குறதே ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஏன்னா ஸ்க்ரீனுக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட் டைம் அதே எக்ஸ்க்ளூசிவாக விகடனுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாழ்த்துக்கள் ஸோ டிடி ரிட்டர்ன்ஸில் வந்து பேய் கூட ஒரு கேம் விளையாடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அது என்ன கேம் அப்படின்னு சொல்ற சொல்லுங்க இந்த
அதான் நான் சொன்ன மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு டைரக்டர் சொன்னேன் அப்போ டைரக்டர் வந்துட்டு பழி வாங்கிறது அப்புறம் பேய்க்கு ஒரு ஃபிளாஷ்பேக் இந்த ரிவ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னும் பொழுது குழந்தைங்களுக்கு எப்பவுமே கேம்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ நடுவில் அந்த ஸ்விட் கேம் சொல்லி வந்து பெரிய ஹிட் ஆச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் பார்க்கும்போது ஒரு கேம் வச்சு பண்ணலாம் ஒரு ஒரு பேய்க்கும் நமக்கும் ஒரு கேம் அந்த கேமில் இவங்க ஜெயிக்கணும் இல்லைன்னா சாகணும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷனை ஒன்று கிரியேட் பண்ணலாம் பண்ணாங்க அதில் நிறைய ஸ்லாப் ஸ்டிக் காமெடி கிடச்சிது ஒரு கேம்னு வைக்கும்போது ஓடணும் தடிக்க விடணும் எகிரி குதிக்கணும் கதவி இடிக்கும் இப்படிலாம் இருக்கும்போது டயலாக்ஸ் காமெடியை விட ஸ்லாப் ஸ்டிக் காமெடி வந்து கொஞ்சம் இன்றைக்கி நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுக்காக அதுக்கு டைரக்டர் ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணி டீமோடு டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை வந்து நிறையான பயங்கரமான செட்டெல்லாம் போட்டோம் அதுதான் ரொம்ப கஷ்டம் அந்த செட்டு போட்டு செட்டுக்குள்ளே எங்களுக்கே எங்கே இருக்கிறோன்னு தெரியாத அளவுக்கு டோர்ஸ் எல்லாம் போட்டு மேஸ் செட்டப்லாம் பண்ணோம் ஸோ அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கண்டென்ட் அதில் கிடச்சதுனால தான் அதில் கேம்ன்ற கான்செப்ட் கொண்டு வந்தோம் ஸோ அதுதான் இதுக்கு இம்பார்ட்டண்டான ரீசன் சூப்பர் சார் ஹாய் சார் ஹாய் பா சார் மூணு படங்களாகவே பேயை பயங்கரமாக கலாய்ச்சிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு பேயினா பயம் இல்லையா சார் இல்லை பேயினா பயம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்லியாக்கி பெசனகர்லாம் கூட்டின்னு போவோம் நைட்டு எல்லாருக்கும் பயம் தான் எனக்கு ரொம்ப பயம் ஆனா நமக்கு நமக்கு பயப்படுற விஷயம் நம்ம ஒரு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகிற விஷயத்த நம்ம பண்ணணும் போது நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும் தெரியுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தான் அந்த பேய்படம் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு ஜாலி இருக்கும் ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஷூட் பண்ணும்போது ஹைதராபாத்லலாம் இந்த படம்லாம் பண்ணும்போது நைட்டில் நிறைய பேர் வந்து காஸ்ட்யூமர்ஸு மேக்கப் அஸ்டன்ஸ்லாம் வந்து புது புது பேய் கதை சொல்லுவாங்க நைட்டு ஜன்னலாம் யாரும் வெட்டி பார்த்தாங்க அப்புறம் நான் போய் பார்த்தா அவங்கள காணும் மல்லிப்பூ வாசனை வந்து சிட்டிலாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த பேயின்னும் போது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கிறதுனால எனக்கு பேயோட படம் பண்ணுறது ஒரு ஒரு ஜாலியான விஷயமா தோணுச்சு ஸோ அதனால் அதுவும் எனக்கு ரெண்டு பார்ட் அது ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுன்றதுனால சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி இதை பண்ணோம் மற்றபடி வேறு எதுவும் விஷயங்கள் ஹலோ சார் சார் மன்மதன்லேருந்து சிம்பு சார் கூட நிறையா படங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கீங்க இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் என்னென்னா உங்கள் படத்துக்கு அவர் வந்து மியூசிக்கும் போட்டிருக்கார் ஸோ அவரோடனா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பற்றி எங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண முடியுமா அண்ட் கடைசியாக அவர் எப்போ மீட் பண்ணிங்க கடைசியா மீட் பண்ணி அவர் எங்கேயும் அவர் வீட்டில் தான் மீட் பண்ணும் சமீபமா அதுக்கப்புறமா அவரும் ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவல் ஆகிட்டாரு அதிகமாக யாரும் மீட் பண்ணுறது இல்லை எப்போவுமே ஒரு மெடிடேஷன் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே இருக்காரு நான் சினிமாக்கு வந்ததுக்கு காரணம் நிச்சயமாக அவர் சிம்பு சார் தான் அவர் இல்லைனா இன்னைக்கு சினிமா திரை உலகத்துக்குள்ள நான் கிடையாது அவர் தான் என்ன டிவியில் இருக்கும்போது ஒரு பெரிய கேரக்டர் மன்மதனில் அதில் கவுண்டமணி சாரும் இருந்தார் அப்போது கவுண்டமணி சார் பண்ணும்போது எனக்கும் ஒரு சின்ன ரோல் ஒன்று கொடுத்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக என்ன பார்த்துக்கிட்டார் நான் வந்தோன்னே சொன்னேன் இல்லைங்க ரொம்ப ஒரு நாள் கழிச்சு நான் இன்டர்வியூ தரேன் ஒரு பதட்டமாக இருக்குது அப்படின்னும் போது நீங்கள் எல்லாரும் ஓகே ஓகே கூலாக பண்ணலாம் சார் ஜாலியாக பண்ணலாம்னு சொன்ன மாதிரி அவர் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஹீரோவோட பண்ணுறோம் ஒரு பெரிய படம் பண்ணுறோம் ஒரு பதட்டம் இருந்துச்சு அவர் தான் இல்லை இது பண்ணுங்கன்ற அப்புறம் அவர் எனக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட் என்னென்னா அதுக்கப்புறமா எஜ்ஜே சூர்யா அவரும் ஃப்ரெண்டு அப்போ எஜ்ஜே சூர்யாட்ட சொல்லி எனக்கு அந்த படமும் அவர் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் அன்பே ஆர்வீர் அந்த காமெடி ரொம்ப ஹிட் ஆச்சு அது இருக்கு இல்லை அப்படின்ற ஒரு காமெடி ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி என்ன அடுத்தடுத்து வல்லவன் அவர் படம் எல்லாமே லைனாக நடிச்சுட்டு வந்தேன் ஆக்சுவலாக இந்த படம் விடிவி கணேஷோட ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு படம் பண்ணோம் வானம் அப்போ என்னால் டேட்டே கொடுக்க முடியல டன்டனாட்டன் சீனு ஆமாம் டன்டனாட்டன் சீனு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால் டேட்டே கொடுக்க முடியல பயங்கர பிஸியாக அப்போ எனக்காக நைட் ஷூட் போட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் மட்டும் எடுப்பாங்க நான் எப்போ அந்த நைட்டில் ஃப்ரீயோ மற்ற ஷூட் முடிச்சுட்டு அப்படி எடுத்தோம் ஏவிஎம்ல அது அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் ஹைதராபாத்ல ராமோஜியில் போய் எடுத்தோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு என்ன இது பண்ணிகிட்டே இருந்தார் நான் ஹீரோ ஆனதுக்கப்புறம் கூட சொன்னார் நீ எங்கள் கூடலாம் ஒரு படம் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்கலாம் நீ ஏன் மொத்தமாக அப்படி ஒரு முடிவு எடுத்தேன் இப்போ கூட பார்த்தா சொல்லுவார் நீ எங்கள் கூட பண்ணும்போது ஒரு படம் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னு நான் சொன்னால் பண்ணலாம் இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி என் ரொம்ப லவ்வு அன்பு ஒரு உண்மையான ஒரு நட்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த விதத்தில் மீட் பண்ணால் பேசுவோம் ஃபஸ்ட்டு வேறு ஜாலியாக நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருப்போம் நெட்ஃப்ளிக்ஸு இந்த படம் அந்த படம் வந்துட்டு இப்போ ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணால் ஆன்மீகத்தை பற்றி தான் பேசுகிறோம் அங்கே கரெக்ட் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நான்
ஸோ எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக தான் இருந்துச்சு சார் நீங்கள் ஸ்பிரிச்சுவலாக நிறைய விஷயங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க நிறைய அப்படி அதை அதை பற்றின சிந்தனையில் இருக்கீங்க அவர் மூலிமா ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு தெரிய வந்தது ரிகார்டிங் ஆன்மீகம் அப்படின்றது வந்து என்னவா சார் இருக்கும் எனக்கு இந்த விஷயத்தை பற்றி அவர் தான் இப்போ சொல்கிறார் ஆன்மீகத்தை பற்றி அப்படின்னு ஆன்மீகத்தை பற்றி இல்லை சிம்பு சார் அவர் ஆன்மீகம் போகிறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு ஆன்மீகத்தில் கொஞ்சம் ஈடுபாடு இருந்துச்சு அதுக்கு காரணம் வந்து ரஜினி சார் தான் நான் ரஜினி சாரோட மிகப்பெரிய ஃபேனு அவர் வந்து சின்ன வயசில் நான் படம் பார்க்கும்போதே அந்த நார்மலாக பட்டை அடிச்சுட்டு ஒயிட்டு ஜிப்பா ருத்ராட்ச கோட்டைலாம் பார்க்கும்போது எனக்கு இது என்ன ஒரு இது என்ன ருத்ராட்ச கோட்டை இது என்ன பட்டை ஃபுல்லாகவே அப்படி ஆயுதான் எனக்கு ஆன்மீகத்துக்குள்ளே அவர் ஹிமாலயாஸ் போகிற இமை மலைலாம் எங்கே இருக்கு அப்படிலாம் சொல்லி ரொம்ப ஆர்வம் வந்தது அதனால் சிம்பு சாருக்கு முன்னாடியே ஆன்மீகத்தில் கொஞ்சம் எனக்கு இது இருந்ததுனால ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவர் வந்து கொஞ்சம் நிறைய யூடியூப்லாம் பார்த்து நிறைய குருன்னு அவர் பர்டிகுலராக யாரையும் எடுத்துக்கல ஓகே ஓகே சார் அவர் அப்படியே ட்ராவல் ஆகி போயிட்டு இருக்காரு பட் நான் அப்படின்னு நான் ஒரு குருவை சூஸ் பண்ணி இவர் தான் என்னோட குரு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிற பாதையில் இப்போ நான் போயிட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ட்ராக் அவர் வந்து அவரே அவர் தன்னை குருவாக ஒரு விஷயம் பண்ணி ஒன்று போயிட்டு இருக்காரு நிறைய விஷயங்கள் அவர் படித்து நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த குரு யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் இவர் தான் ஈஷா யோகா சத்குரு தான் எனக்கு குருவா குரு தான் உங்கள் குரு ஆமாம் குருவா நான் இப்போது ரீசெண்டாக ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் முன்னாடி போய் அதில் இதுவாகிட்டு அதுக்கப்புறமா கம்ப்ளீட்டாக நான் வெஜிடேரியன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சில விஷயங்கள் சில இதுக்கு நமக்கு ஒரு கைடன்ஸ் வேணும் கரெக்டாக இல்லைன்னா நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்ச மாதிரி தோணும் ஆனால் ஒரு இடத்துல போய் நிற்கும்போது இது கரெக்டான இடமானே தெரியாது அதான் சொல்லுவாங்க கொலம்பஸ் வந்துட்டு இந்தியாவை தேடி தான் வந்தார் இந்தியாவுக்கு தான் வரணுன்ட்டு ஆனால் தப்பாக போயிட்டு அமெரிக்கா அமெரிக்கா இறங்கிட்டாரு ஆனால் அவர் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் சரி இங்கிருந்து அமெரிக்கானு ஒரு நாடு இருக்குன்னு தான் அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அந்த ரூட்டுக்குள்ளே இப்போ நிறைய பேர் வந்துட்டு போகிறாங்க எல்லாரும் கொலம்பஸ் மாதிரி கிளம்பனா எங்கெங்கேயோ கடலில் சுற்றிக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று நமக்கு பிடிச்சிருக்கு ஒரு கரெக்டாக இருக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே நான் சொல்கிறேன் ஆக்டிங்க்கு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம அம்மாவாக இருக்கலாம் அப்பாவாக இருக்கலாம் அண்ணனாக இருக்கலாம் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் குருவா பட் ஏதோ ஒரு குரு அப்படின்னு ஒருத்தரை நம்ம சூஸ் பண்ணி அவங்க கைடன்ஸில் அதோட போகும்போது ஆனால் அவங்க கரெக்டான ஆத்தலான்றது நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி போனால் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே சார் இப்போ சிம்பு சார் பற்றி அவர் கேட்டு நீங்கள் ஷேர் பண்ணனால சிம்பு சாருக்கும் நீங்கள் ஃப்ரெண்டாக பண்ணியிருக்கீங்க டிஆர் சாருக்கும் நீங்க வீராசாமி படத்துல ஃப்ரெண்டா பண்ணிருக்கீங்க எப்படி இது சாத்தியம் அது வீராசாமி வந்து என்ன இவர் டிஆர் சார் கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டுட்டு இது மாதிரி சொன்னது மாதிரி ஏய் என்னடா சிம்பு கூட மட்டும் தான் பண்ணுவியா என் கூட எல்லாம் பண்ண மாட்டியாடுனாரு இல்ல சார் நான் நான் பண்றேன் சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா ஒரு கதடா கருப்பனின் காதலி ஃபுட்பால் பிளேயர் அண்ணன் நீ கூட விளையாடா அப்படின்னு எம் எஸ் பாஸ்கர் எல்லாரும் கூப்பிட்டு வந்துட்டாரு இவங்களை பிளேயர் சார் அப்படின்ட்டு ஆனால் என்னென்ன அப்படின்னா அப்போ ஒரு கதை ஒன்று பண்ணிட்டு இருந்தாரு அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீராசாமி அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை பண்றேன்னா ஸோ ஓகே சூப்பர் நான் வீராசாமியில் என்னன்னா சில விஷயங்கள் நடந்துச்சு அதெல்லாம் வந்துட்டு இது வரைக்கும் என் லைஃப்பில் நான் பார்த்ததே இல்லை அந்த மாதிரிலாம் அவர் டிஆர் சார் என்ன பண்ணுவார் டேரக்ஷனில் சில விஷயத்தில் சொல்லி கொடுக்கும் போது கொஞ்சம் சரியாக பண்ணலாம்னா டென்ஷன் ஆகிடுவார் இங்கே ஈஸியாக ஒரு ஷூட்டிங் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அவன் பாம்பே ஹீரோ ஹீரோயினும் பாம்பே ரெண்டு பேரும் இது இவ்வளோ தூரம் இருக்கும் ஸ்விம்மிங் பூல் இங்கேருந்து டினிட் வச்சுக்கீங்களா அந்த எண்டு இருக்கு இல்லைங்களா சேவர் அங்கே ஒருத்தர் நிற்கிறாரில்ல ஆமாம் சார் அங்கே தான் ஹீரோ நிற்கிறாரு அங்கே ஹீரோயின் நிற்கிறாங்க இங்கே கேமரா இது ஃபுல்லாக ஸ்விம்மிங் பூல் இங்கேருந்து அவர் சொல்லி தராரு ஏ கிட்ட போடா அப்படி பண்ணுறா அப்படி பண்ணுறா சாங் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு கிட்ட போடா அப்படி பண்ணுறா அப்படி பண்ணுறா அவன் ஒன்றுமே புரியல அவன் பாட்டுக்கு ஒரு மாதிரி நின்றுட்டே இருக்கிறான் டே பண்ணுறா பண்ணுறான்னாரு பயங்கர டென்ஷன் ஆனார் டக்குன்னு தண்ணியில் குதிச்சுட்டாரு தண்ணியில் குதிச்சு ஸ்விம்மிங்லேயே போனார் ஸ்விம்மிங்லேயே வரல வரண்டா அப்படின்னாரு அவன் பதறி போய் எப்படி ஓடுறதுன்னு தெரியாம பண்ண மாட்டேன் நீ அப்படின்னு போனாரு ஏறினாரு ரெண்டு அறை பக்கத்துல என்ன கூப்பிடுறா ஒரு பொண்ணு தொட மாட்டாரு என்ன கூப்பிட்டு அந்த நேரத்துல ரொம்ப கண்ணியமா இருந்தது ஆமா ஆமா என்ன கூப்பிட்டு அவர் எல்லாமே பண்ணி காமிச்சாரு பேச்சு கீச்சு எல்லாமே பண்ணி காமிச்சுட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இது மாதிரி பண்றா அப்படின்னாரு சரி என்ன என்ன நானும் ஈரம் ஆயிட்டேன் திரும்பி ரிட்டர்ன் எப்படி சார் மறுபடியும் இல்ல திருப்பி குச்சிட்டாரு தண்ணிலேயே நாங்கெல்லாம் சுத்திட்டு வந்தோம் அப்புறம் மேல ஏறினாரு ஏறிட்டு டவுல் கொடுத்தோம் வாங்கவே இல்ல அப்படியே
வந்தாரா வந்தாரா நிறைய திருப்பி ஒன் மோர் திருப்பி டக்கடி நான் திருப்பி வரு அப்ப டக்கன் வந்தாரு லாரி ஓட்டுற மாதிரி ஓட்டி பொறுமையா வந்தாரு நாங்க இவர் டென்ஷனாலே கஷ்டம் நாங்கலாம் பாத்து நின்னு அண்ணா நின்னு நிட்டு மறுபடியும் குதிச்சற போறாரு என்ன பண்ணாரு ஆ டிபார்ட்மெண்ட் கூப்டாரு கூப்டி இவனுக்கு கத்தி வைக்கறாரல அட்ட கத்தி ஒரு オリジナル கத்தி கேட்டாரு ரெண்டு கத்திங்க オリジナル இங்க அட்ட டக் டக் அப்படினார் பாருங்க டிக் டக்னு ஒரு கேமரா தெரிஞ்சு கேமரா பாத்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 <laughs>
கே கே பகடகஞ்சி அப்படின்னுவோம் என்ன சார் கே கே பகடகஞ்சி அப்படின்னா இல்லை நல்லா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தை அதை வந்து அங்கே யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு வார்த்தை இந்த படத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்ன சொல்லுவோம் நாங்கள் ஜாயின் பண்ணி கேட்டு எல்லாத்தையும் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுறது தான் சூப்பர் சார் பொன்னியின் செல்வன் யாத்திசை மாதிரி வரலாற்று புனைவு படங்களும் ரிலீஸ் ஆச்சு அதே சமயம் வந்து போர் தொழில் இப்போ மாமன்னன் கூட ரிலீஸ் ஆயிருக்கு நீங்க ரசிச்ச படம் எது சார் இப்போ ரீசெண்டாக நான் பார்த்ததா இல்லை எல்லா படங்களும் இப்போ நீங்கள் சொன்னால் எல்லா படங்களுமே நான் பார்த்துருக்கேன் அதில் எல்லா படமும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அதில் போர் தொழில் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஒரு ஏன்னா ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி நான் நிறைய கிரைம் த்ரில்லர் வந்து அதில் ஒரு புதுசாக ஒன்று பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சு பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் பண்ணியிருந்தாங்க அது மாதிரி நல்ல படங்கள் நான் தமிழ் படம் எது வந்தாலுமே பார்த்துருவேன் ஏன்னா நமக்கு ஒரு நாலேஜ் வேணும் என்ன அப்டேட்டில் இருக்குது என்ன விஷயம் அப்படி இருக்குதுன்னு ரொம்ப நல்லா இருக்குது இன்னும் நம்ம இப்போது மற்ற லாங்குவேஜ் மாதிரி அதான் நான் சொன்னேன் நம்ம ஒரு ஆஸ்கர் வாங்கணும் நான் இப்போ யூஎஸ் போயிருந்தேன் அப்போ வந்து அந்த ஹாலிவுட் புலவார்டு அப்படின்ற ரோட்ல இங்கே தான் ஹாலிவுட் நடந்துச்சு இங்கே தான் ஆர் 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 படம் வந்து ஸ்க்ரீனிங் பண்ணாங்க இங்கே தான் ஆஸ்கர் கொடுத்தாங்கலாம் காமிச்சாங்க அப்போ தமிழ் படம் இங்கே ஸ்க்ரீனிங் பண்ணோம் தமிழ் படம் ஒரு ஆஸ்கர் வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை எனக்கும் இருக்கு ஸோ அதுக்கான முயற்சிகள் இப்போ வர டீம் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக சூப்பராக பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது நடக்கணும் நம்ம தமிழ் சினிமால நம்மளும் ஒரு ஆஸ்கர் வாங்கணும் சார் அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்ட் ஃபிலிம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஏதாவது நினைச்சிருக்கீங்களா சார் ஏன்னா நீங்கள் குழு குழு பண்ணது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு அட்டம்ட்டு ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃபெஸ்டிவல் அதுதான் ஆடியன்ஸ் வேணான்றாங்களே நீ வந்தால் சிரிக்கவே நீ சீரியஸாகவே பேசாத நீ நீ கம்முன்னு இருக்காது ஏதாவது பேசு அப்படின்னு சொல்லி தான் இது பண்ண சார் அவங்க கேட்குறத நம்ம பண்ணுறது தான் கரெக்டாக ஓகேங்களா நமக்கு என்ன தோணுதோ அது வந்து நம்ம வீட்டு கல்யாண ஃபங்க்ஷனில் கிரக பிரவசத்துலேயே பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம மட்டும் போட்டு பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதை ஆடியன்ஸ் கேட்குறத நம்ம சினிமாவில் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு தான் இப்போ வந்தது நான் இந்த படம் என்னோடய ஜானரில் இருக்குது காமெடியாக இருக்குது ஜாலியாக இருக்குன்றதுக்காக தான் நான் இன்டர்வியூவே கொடுத்து உங்களோட ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் இல்லை நான் வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் படத்தை பார்த்துட்டு ஸோ அதனால் இனி நமக்கு ஆடியன்ஸ் என்ன விரும்புகிறாங்களோ அதை நம்ம கொடுத்துட்டு போயிடுது பெட்டர் சூப்பர் சார் நான் மாதிரி தாங்க அப்போ நீ என்னை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இல்லை சார் இல்லை சார் ஒருவேளை ஒரு ஆசை ஆசை இருக்கும் மேலாங்க அப்படி இந்த மாதிரி சார் இப்போ பாஸ்கர் பாஸ்கரனில் வந்து ஆர்யா சார் கூடயும் இல்லை ஆளில் நாள் அழகராஜாவில் வந்து கார்த்தி சார் கூடயும் வந்து நீங்கள் உங்களோட காமெடி வந்து தனியாகவே தெரியும் சார் ரொம்ப உங்களுக்கும் அவருக்குமான ஒரு கெமிஸ்ட்ரி வந்து நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகும் அவங்க கூட மட்டும் என்ன மேஜிக் சார் அது அவங்க கூட மட்டும் நல்லாவே சூப்பராகவும் கெமிஸ்ட்ரியும் ஒர்க் அவுட் ஆகி சூப்பராகவே பண்ணிடுவீங்க சார் இல்லை அது கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்றத விட எல்லார் கூடயுமே எனக்கு ஒர்க் ஆகும் அந்த ரெண்டு படம் நீங்கள் சொன்ன பர்டிகுலர் ரெண்டு படமே வந்துட்டு என்னோடய கேட்டர் செஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த கதையில் இதில் வந்து கரீனா சோப்ரானா ஒரு லேடி கேட்ட பொண்ணு போட்டு இந்த சொக்கத்தங்க சொக்கத்தங்க சொல்லிட்டு ஒன்று பண்ணோம் அப்போ வந்து ரெஃபரன்ஸ் வந்து ஹிந்தியில் யாரோ ஒருத்தவங்க அந்த கரீனா கபூர் யாரோ ஒருத்தவங்க அவங்களுடைய மூவிஸ் தான் அவர் ராஜேஸ்வர் எனக்கு காமிச்சார் அவங்க பண்ணுறதெல்லாம் அந்த சீன்றத அந்த அந்த பாடி லாங்குவேஜில் அதில் தான் பிடிச்சோம் ஸோ அந்த கேரக்டர் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்ததுனால அது பயங்கரமாக கனெக்ட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி பாஸ்கர் பாஸ்கரனில் வந்துட்டு அந்த நல்ல தம்பி கேட்டு அந்த முடி வெட்டிக்கிட்டு இவங்கனால கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பான் இல்லைங்களா அந்த கேரக்டரைசேஷன் ரொம்ப அருமையாக இருந்ததுனால அது ரெண்டுமே ரொம்ப ஹைலைட்டாக தெரியுது சில படங்களில் கேரக்டரைசேஷன் கொஞ்சம் செட் ஆகலை அவேவாக இருக்குன்னா கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் மற்றபடி எல்லாரும் கூட இருக்கா மாதிரி தான் அவங்களுடைய அந்த கெமிஸ்ட்ரி பாண்டிங் எல்லாமே ரெண்டாவது எனக்கு நாங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி தான் இங்கே எல்லாருமே நானும் ஆறு கார்த்திகை வந்துட்டு ஓய் வா ஓய் போ ஓய் சொல்லி கிண்டெல்லாம் ஒன்று பேசிக்கிட்டே இருப்போம் ஆர்யாவை நானும் வா மச்சான் போ மச்சான் சொல்லி பேசுவோம் எல்லாருமே நாங்கள் கார்த்திகி ஆர்யா விஷாலு ஜீவா ஒரு உதயநிதி எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஏ ஒரே ஏஜ் குரூப்பில் இருக்க ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் டீம் மாதிரி தான் ஸோ படம் கதைன்னு வரும்போது ஜாலியாக ஆகிடுவோம் அதனால் அது ரொம்ப லைவாக நல்லா இருக்குது இந்த ரெண்டு கேட்ட ரொம்ப ஸ்பெஷலாக அவர் எழுதுனால உங்களுக்கு ரொம்ப கெமிஸ்ட்ரியாக தெரியுது மற்றபடி எல்லா ஹீரோஸ் கூட சேம் கெமிஸ்ட்ரி தான் சார் நீங்கள் டயட் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஆர்யாவுடைய ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து தான் ஃபுட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் ஏன்னா நீங்கள் ஹீரோ ஆனதுக்கப்புறம் அவரும் அதை வந்து ரொம்ப
ஓகே ஓகே இல்ல அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் சீன் வந்து பயங்கர ஹிட்டான சீன் விடிய விடிய நீங்க மிமிகிரி பண்றதுலாம் இன்னும் மிமிகிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா சார் பிராக்டிஸ் பண்றது உண்டா இல்லப்பா அது மறந்துட்டேன் நான் மிமிகிரி பண்றது அப்புறம் மத்தவங்கள மாதிரி ஆக்ட் பண்றது நான் அப்போ டிவில லுல்லு சபா பண்ணும் போது அந்த ஒரு படம் பார்த்துட்டு அவங்கள மாதிரியே கொஞ்சம் ஆக்ட் பண்ணுவேன் அவங்கள மாதிரி பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாம் பண்ணுவேன் அதெல்லாமே விட்டுட்டேன் ஏன்னா நமக்குன்னு ஒரு 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 சின்ன ஒரு ஒரு விஷயத்த கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்றதுனால மிமிகிரி எல்லாம் மறந்தே போச்சு எனக்கு ஆக்சுவலாக அந்த ஓகே ஓகே சீன் வந்து என்னோடய ரியல் லைஃப்பில் நடந்துச்சு விஜய் டிவி முடிச்சுட்டு நான் அப்போ லுலு சபா பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நானும் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்த ஆண்டனி சொல்லிட்டு வந்தோம் அப்போது இந்த சைடு வருவோம் விஜய் டிவியில் இருந்து பேக் சைடு மனை பார்க்கும் இந்த சைடு இப்படி வருவோம் வீட்டுக்கு ஏன்னா பொலிச்சு லூர் தான் வீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது போலீஸ் மடக்கி பிடிச்சிட்டாங்க பிடிச்சோன்னே யார் ரன்னிங் என்ன அந்த டைம் வரீங்கன்னா சார் இது மாதிரி விஜய் டிவி அப்போ தான் நான் அப்கமிங் சின்ன சின்ன ரோல் பண்ணி வரேன் சார் இது மாதிரி பண்ணுறது என்ன என்ன பண்ணுவீங்க அதில் நம்ம சார் எந்த நடிகை இருக்காங்களோ அவங்கள மாதிரி நாங்கள் வந்துட்டு அப்படியே அந்த படத்தை இது பண்ணுவோம் சார் அவங்கள மாதிரிலாம் பேசுவீங்களா ஆமாம் சார் எங்கே பேசுங்க அப்படின்னா மிமிக்ரி ஸ்டார்ட் பண்ண அவர் பயங்கரமாக பிடிச்சி போய் பேட்ரோலில் போயிட்டு இந்த போலீஸ்லாம் கூப்பிட்டு நைட்டு ரெண்டு மணி வரைக்கும் தம்பி இது மாதிரி பேசு தம்பி நல்லா இருந்துச்சு தம்பி நல்லா இருந்துச்சு தம்பி 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 சிவா சார் அது அது மட்டும் பண்ணுங்களா அது நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊயோ தெரியாமல் சொல்லி மாட்டிட்டோம் சொல்லிட்டு தொண்டகிட்டெல்லாம் வறண்டு போய் அப்போ நானும் அவனும் கிளம்பி வந்தேன் ஸோ அதை நான் ராஜேஷ் சார்ட்ட சொன்னேன் அதுதான் அப்புறம் அதை சீனாக உதய் சார் சொல்கிற மாதிரி சொன்னாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் ஆன்மீகத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடாக இருக்கீங்க சினிமாவும் ஆன்மீகமும் வேறு வேறு பாதை ரெண்டையும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க ஆன்மீகம் உங்களோட ஒப்பீனியன் ஆன்மீகம்னா என்ன உங்களோட பார்வையில் என்னென்னா நம்மளை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது தான் சார் ஆன்மீகம் நாமளை நம்ம பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா அதான் சொல்கிறல சினிமான்றது வந்துட்டு என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் எப்படி வேணாலும் நம்மளை கொண்டுட்டு போவோம் நம்மளோட ஐடென்டிட்டி இருக்குல்ல சந்தானம்ன்றதில் நம்ம ஏதோ ஒரு பேர் சொல்கிறோம் அவங்களோட ஐடென்டிட்டி இருக்குது நீ இப்படி உனக்கு இவ்வளோ ஃபேன்ஸு நீ இப்படி தான் இருக்கணும் நீ இப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்னு நீ 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 நான் 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 அப்படின்ற ஒரு ஐடென்டிட்டி வந்து பயங்கரமாக பில்ட் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு சினிமா எந்த தொழிலாக இருந்தாலுமே ஆனால் ஆன்மீகன்றது வந்து நீ நான் அப்படின்றதே உனக்கு கிடையாது அந்த ஐடென்டிட்டியே கிடையாது எல்லாம் ஒரே உயிர் ஒரே மாதிரி இது அப்படின்றது ஆன்மீகம் ஸோ ரெண்டுமே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வேறு வேறு இது அந்த ஆன்மீகத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு சினிமாவில் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஜாலியாக இருக்கலாம் எப்போவுமே ஹாப்பியாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா சினிமான்றது ரொம்ப மன உளைச்சலும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வேலையும் எப்படி வந்து ஒரு வரம்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி பெரிய சாபமும் கூடாது ஏன்னா எல்லா டைமும் ஜெயிக்கணும் எல்லா டைமும் நமக்கு கிளாப்ஸ் வரணும் எல்லா டைமும் எல்லாமே வரணும்ன்றது கொஞ்சம் இல்லைனாலும் உடஞ்சி போயிடுவோம் அப்போ அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆன்மீகம் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் நான் ரஜினி சாரை வந்து பார்த்து நான் இம்ப்ரெஸ் ஆகி என்னடா விஷயம்னு பார்த்தேன் அவர் எப்போவுமே பார்த்தேன்னா அந்த ஒரு ஃப்ளோலேயே தான் இருப்பார் அந்த ஒரு இதுவே இருக்காது ஸோ அது ஆன்மீகம் அவருக்கு அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறது பண்ணுது அப்படின்றத நான் அப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதான் நீங்கள் உங்களை புரிஞ்சுக்கணும் சார் அவ்வளோதான் அதுதான் ஆன்மீகம் நம்ம நம்மளை நம்ம புரியாமல் நம்ம ஒரு டைம் வந்துட்டு இவர் ஒன்று சொல்கிறாரு எனக்கு எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இவர் ஒன்று சொல்கிறாரு ஒன்று அவர் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் எனக்கு பிடிக்காத மாதிரி ஒன்று சொல்கிறீங்க அதனால் என்ன எனக்கு உங்களை பிடிக்கல இப்படி நம்ம எல்லாரையுமே வந்துட்டு ஒரு நோட் பண்ணி இவங்க இப்படி இவங்க அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாமே நமக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லைன்றதுனால தான் ஸோ நீங்கள் உங்களை எப்போவுமே ஹாப்பியாக வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எப்போவுமே உங்களுக்குள்ள ஜாலியாக இருந்துட்டு இதுவாக இருந்தீங்கன்னா யார் எப்படி உங்ககிட்ட பேசினாலும் எல்லாருமே உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படி எல்லாருமே உங்களுக்கு பிடிச்சி போச்சுன்னா உங்களுக்கு எல்லா இடமும் எல்லா இடமும் எல்லா நேரமும் சந்தோஷம் தான் ஸோ அதுதான் அந்த ஆன்மீகத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப குழப்பறணும் இல்ல போதுன்ற மாதிரி தலையாட்டுறீங்க சரி இது தெரியாம இவங்கிட்ட கேட்டுட்டேன் நீங்க பயங்கரமா என்ன வச்சு எவ்வளவு ஒரு வருஷம் போகுமா இது எவ்வளவு எவ்வளவு நாள் இது இல்ல சார் கொஞ்ச நாள் தான் எனக்கே மறந்து போச்சுக்கும் holidays nale adu nama gt holidays da gt holidays south india's number one travel brand you know you are special when you are with gt holidays